Future Vision Study Center, Salem. இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றது என்ன அது வந்து எங்கே இருக்குது எவ்வளோ உயரத்தில் அமையப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு உயரத்தில் அமை அமையப்பட்டிருக்கிற இந்த அட்மாஸ்பியர் லேயர் அப்படின்றது ஒவ்வொரு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய வேரியேஷன் ஹைட் அப்புறம் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய உயரத்துக்கு ஏற்றால் போல் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் இல்லையா ஸோ அந்த உயரம் என்பது எதை பொறுத்து அமையுது அந்த உயரம் அப்படின்றது ஹைட்டு பொறுத்து ஹைட்டு பொறுத்து அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து சில மாற்றங்கள் வந்துட்டு இந்த அட்மாஸ்பியர் லேயரில் ஒன் பை ஒன்று நடக்கும் அது மொத்தம் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ் ஒவ்வொரு லேயரில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் சரி வாங்க முதல்ல வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு பேசிக் கான்செப்டை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காற்றால் சூழப்பட்ட ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது பூமி இருக்கு இல்லையா அந்த பூமியை வந்துட்டு நாம் இப்படி இருக்கிற அந்த குளோபுக்கு மேலே ஒரு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஏர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பூமிக்கு மேலே சரௌண்டிங் இருக்கிற ஒரு ஏர் வந்துட்டு பூமியோட கிராவிட்டினால இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு போர்வை போன்ற ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு போர்வை போன்ற அமைப்பு அமைப்பில் இருக்கிற அந்த கேசியஸ் ஃபார்மேஷன் பற்றி தான் நம்ம ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் லேயராக பிரித்து நம்ம படிப்போம் அது ஒவ்வொரு டைப்லேயும் எந்த மாதிரியான கேசஸ் ஃபார்மேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் சரி இந்த லிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் அப்படின்றதுல முதல்ல அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஏர் ஆர் கேஸ் அரௌண்ட் இது ஏர் ஒரு ஏர்த்தை சுற்றி ஒரு கேஸோ ஒரு ஏரோ அப்படியே சுற்றி சரவுண்ட் பண்ணி இழுத்து பிடிச்சிட்ருக்கும் அதுதான் இந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரியாது இன்விசிபிளாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து மூணுலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு ஷேடாக தெரியும் ஓகே சரி இப்போது இந்த கேஸஸில் இந்த ஏர் மாசஸில் அட்மாஸ்பியரில் என்னெல்லாம் கண்டெய்னிங் ஆகியிருக்கும் மேக்சிமம் ஏர் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை மேக்சிமம் என்ன இருக்கும் நைட்ரஜன் பர்சன்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டாவது ஆக்சிஜன் பர்சன்ட் ஆகிருக்கும் மூணாவது அதர் கேஸஸ் எல்லாமே இருக்கும் சரி இப்போ இந்த நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து பர்சன்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா சரி இந்த நைட்ரஜன் பாருங்கள் அதிகபட்ச எது பர்சன்ட் ஆகிருக்கு இந்த அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது நம்மளுடைய பிராண வாயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிராண வாயுனா என்ன ஒரு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வாயு சுவாசிப்பதற்கும் சரி உயிர் வாழ்கிறதுக்கும் சரி இது வந்துட்டு மனிதர்களுக்கும் சில உயிரினங்களுக்கும் வந்துட்டு ஏன் பல உயிரினங்களுக்கும் மிக 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 ஒரு முக்கிய தேவையான ஒரு காத்தாக இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா சரி இப்போ அதர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கான் நியான் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் ஓசோன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மின் இது போக மிஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மேக்சிமம் பர்ச பர்சன்டேஜ் விட பேலன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஒரு ஏருடைய அந்த பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்குற சில நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி இப்போது அதிகபட்ச வாய்க்கள் பார்த்துட்டோம் மிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் ஏரும் பார்த்துட்டோம் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஏர் மாசஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அதாவது ஏரில் எங்கெங்கே இருக்குது கேஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவஸ்ட் கேஸஸ் எங்கே இந்த கிரிப்டான்னு சொல்லுவோம் கிரிப்டான் கேஸ்னு சொல்லுவோம் ஜெனான் அண்ட் மீத்தேன் இதெல்லாம் இந்த அட்மாஸ்பியரில் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சபட்ச வாய்க்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப லோவஸ்ட் கேஸஸ் இந்த அட்மாஸ்பியர் ஓகே சரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க கிரிப்டான் ஜெனான் அண்ட் மீத்தேன் ஓகே சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபேக்டர் டிடர்மினிங் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் அது யார் வந்து இந்த ஒரு வெதர் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நிர்ணயம் எஸ்டபிளிஷ் பண்ணுறாங்க தீர்மானிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டீம்ஸ் தான் வேறு யாரும் கிடையாது இதை பற்றி நான் வந்து ஏன் அதை வந்து ஒரு தலைப்பு போட்டு நான் இன்டிமேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த நீராவி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழ் அடுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அடி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அடுக்கு கீழே வந்துட்டு இந்த வெப்பநிலைகள் காற்றழுத்தம் மேகமுட்டம் மழை பொழிவு ஈரப்பதம் காற்றின் வேகம் இதெல்லாமே யார் டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பாட்டம் லேயரில் இருக்கிற ஒரு அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர்னு சொல்லுவோம்
வெயிட்லெஸ் சாலிட் எல்லாமே மேலே பறந்துட்டு இருக்கும் அது எந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் போலன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸ்மோக் ஆஷ் வல்கனிக் ஆஷ் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே அப்போ சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு உப்பு துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போலன் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த மகரந்த துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த சேர்க்கை மூலயமா தன்னுடைய இனவிரத்தியை ஏற்படுத்திக்கணும் சொல்லுவாங்க அப்போ கீழே இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல மட்டும்தான் அந்த போலன் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அது மட்டும் கிடையாது அது எவ்வளவு உயரத்துல வரைக்கும் இருக்கோ அது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரைக்கும் தன்னுடைய எடையை ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அது மேலும் பறந்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அது வந்து போலன் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்மோக் சாதாரண புகை புகை வந்து மேல ஒரு வெயிட்டான ஒரு சின்ன மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸ் மேல எடுத்துட்டு போகும் இல்லையா டஸ்ட் எல்லாம் தென் அது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஷ் ஒரு பொருள் எரிக்கிறதுனால அதை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆஷா இருக்கலாம் அதர் கேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் கேஸா இருக்கலாம் சரி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வால்கானிக் ஆஷ் இந்த எரிமலைகள்லாம் வெடிக்குது இல்லையா அப்ப அந்த எரிமலைகள் வெடிச்சு செதறும் பொழுது வரக்கூடிய இந்த அன்னெசரி கேசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் கேசஸ் எல்லாம் மேல போயிடும் தென் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த காற்று வந்து சுழற்சினால் ஏற்படுறதுனால மேலே கொண்டுட்டு போகிற சில டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே மேலே தான் பறந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே ஒரு சாலிட் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸஸ் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு உதாரணத்துக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட ஒரு சாலிட் தான் பட் அது கேஸியஸில் ஒரு சாலிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது ஒரு வாயு ஒரு கேஸ் பட் அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸஸ் போக கேஸில் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற பேலன்ஸ் ஆஃப் அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு கரி துகள்கள் அது ஃபில்டரில் மாட்டிக்கும் சரிங்களா அப்போது அந்த கேஸஸ் எங்கெல்லாம் மேலே இருக்கோ அங்கே அந்த சாலிட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சாரி சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரி துகள்கள் மேலே பறந்து இருக்கு இதெல்லாம் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாலிட் ஓகே சரி இப்போது இந்த ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்பியரில் இந்த ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து யார் முதல்ல வந்து டிஸ்க டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேனியல் ரோதர் ஃபோர் ஒன் செவன் டபுள் டூ இந்த வருஷத்தில் வந்து அவங்க முத முதல் அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜன் சாரி ஆக்சிஜன் அப்படின்ற ஒரு வாயு அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது அப்படின்றத முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறார் தென் நைட்ரஜன் அப்படின்ற ஒரு வாயு வந்துட்டு மேக்சிமம் இருக்கு அட்மாஸ்பியரில் இருக்குன்றத முத முதல் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜோசப் பிரிஸ்லி எப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ஓகே அடுத்தபடியே கார்பன் டை ஆக்சைடு இதை வந்து என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப அப்படியே வார்ம் கண்டிஷனில் வச்சிருக்கிறதுக்கு மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமும் இருக்குது யாருன்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப கருமை நேரத்தில் ரொம்ப பிளாக் கலரில் இருக்கிறதுனால சன்லைட்லேருந்து வர சன் ரேடியேஷன்லேருந்து வரக்கூடிய ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் ஒரு கெப்பாசிட்டி தாக்கு பிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எப்படியே பூமிக்கு மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அப்படி ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் சாரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய லேயரை வந்துட்டு ரொம்ப வார்ம் கண்டிஷனில் வச்சுருக்கோம் இதுதான் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் வார்ம் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள் சிஓட்டை என்ன பண்ணுதுன்னா அப்சர்வ் ஹீட் ஃப்ரம் சன் ரேடியேஷன் கீப் அட்மாஸ்பியர் டு வார்ம் சரிங்களா ஸோ ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்றது அட்மாஸ்பியரை ரொம்ப வெப்பநிலைக்கு வைக்கப்படுகிறது வெப்பநிலையில் வைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா அப்போது அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறது காரணம் இந்த சிஓ டூ தான் ஓகேங்களா இப்போது இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அதர்ஸ் இந்த அதர் கேஸ் எல்லாம் இப்போ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மூலயமா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா உங்களை சொல்லலாம் பாருங்க மேக்சிமம் என்ன இருக்கு செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஓகே Then, other, 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 other gas materials, ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ மெஜாரிட்டி என்ன இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் அதை விட குறைஞ்சபட்சம் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆஃப் அதர் கேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நான் லிஸ்ட் போட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு பூமிக்கு மேலே சரௌண்டிங் பண்ணியிருக்கிற ஏர் தான் ஒரு கிராவிட்டினால் புல் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஏர் தான் அது வந்து அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ எந்தெந்த லேயர் எந்தெந்த எவ்வளோ ஹைட்டில்
ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி வந்து அட்மாஸ்பியர் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற பேசிக் கான்செப்டை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் இஸ் டிவைடட் இன்டூ ஃபைவ் லேயர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒரு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அஞ்சு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு இந்த விஷயத்தில் இருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ்லுமே எப்படி பிரிச்சுருக்கிறாங்கன்னா அப்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்போ ஒரே டெம்பரேச்சர் வந்து எல்லா ஜோன்லேயும் இல்லை அப்படின்றது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஒவ்வொரு லேயர்லையும் ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வந்துருச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதுரை என்னென்ன அப்படின்றத நான் வந்து பேச சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏற்ற சர்ஃபேஸ்லேருந்து இந்த வாயுமண்டலம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ட்ரோப்போஸ்பியர் நம்பர் டூ ஸ்டாட்டோஸ்பியர் நம்பர் த்ரீ மீசோஸ்பியர் நம்பர் ஃபோர் தர்மோஸ்பியர் நம்பர் ஃபைவ் இதுதான் லாஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸோஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து நான் டிஸார்டரில் வயசில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலேருந்து பார்க்கக்கூடாது ஸோ ஃப்ரம் தி ஏர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து நான் வந்து டிஸார்டரில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏன்னா இது தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் புக்கில் படிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கீழே ரெண்டாவது கொடுத்துருப்பாங்க டிஸார்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆர்டர் டிஸார்டர் இருந்து ஸோ ஏர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து நான் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஸ்டோப்போஸ்பியர் தான் ஃபஸ்ட்டு லேயர் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர்லேருந்து ஆரம்பித்து எக்ஸோஸ்பியர் வரைக்கும் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஆனால் இது மேஜர் லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இதுக்கு வெளியே ஒரு ஒரு லேயர் இருக்குது மேக்னட்டோ ஸ்பேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்னட்டோ ஸ்பேர் இப்போதைக்கு சொல்லிடுறேன் மேக்னட்டோ ஸ்பேயர் அப்படின்னா எங்கே இருக்குது எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு அங்கே வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துருவோம் எப்போது இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒன்று பார்த்துருவோம் பட் இப்போ நம்ம மேஜராக பார்க்க வேண்டியது இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் லேயர்ஸ் மட்டும்தான் சரி வாங்க முதல்ல வந்து நம்ம ட்ரோப்போஸ்பியர் பற்றி பார்த்துருவோம் ஸோ ட்ரோப்போஸ்பியர்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லேயர் இந்த லேயரில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்வது எவ்வளோ ஹைட்டு வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இந்த ட்ரோப்போஸ்பியரில் வேறு என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி உங்களுக்கு பாருங்கள் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரோப்போஸ்பியர் ஓகே ஸோ அந்த ட்ரோப்போஸ்பியரில் தமிழில் அடி அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டம் லேயர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாட்டம் லேயர் ஃபஸ்ட் லேயர் பாருங்கள் இது என்னென்னா ஃப்ரம் தி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் ஹைட் இருக்கும் எவ்வளோ எயிட் கிலோமீட்டர் வரைக்குமே ஹைட் இருக்கும் பட் இது எல்லா ஜோன்லேயும் ஒரே மாதிரியான ஹைட்டை இருக்குமா கிடையாது இப்போ பூமி வந்து குளோபாக இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு லேயரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜோனில் ஒவ்வொரு வகையான ஹைட் வேரியேஷன்ஸ் மாறும் அப்போது கோலார் ஜோனில் ஒரு மாதிரியும் ஈக்வட்டர் ஜோனில் ஒரு மாதிரியும் தென் காமனாக ஏர்த் சர்ஃபேஸ் இருந்து ஒரு மாதிரியும் ஒரு ஹைட் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் தி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து பேசிக்காக எயிட் கிலோமீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த லேயர் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்வாட்டர் ரீஜன் சொல்கிறோம் இல்லையா பூமியின் மத்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பூமத்திய ரேகன்னு சொல்லுவோம் ஈக்வாட்டர் ரீஜன் எதை ஈக்வாட்டர் ரீஜன் பூமி எப்படி இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஈக்வாட்டர் ஜீரோ டிகிரி ஈக்வாட்டர் அப்போ இந்த ஈக்வாட்டர் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஏன் சார் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஏன்னா பூமி வந்து ஏர்த்து வந்து அப்படியே பல்ஜாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரக்கூடிய ஒரு குளோபு இந்த பக்கவாட்டில் இந்த ஒய்டு ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா பல்ஜாக இருக்கும் அப்படியே ஃபஸ்ட்டுங்க ஒரு ஆப்பிள் ஒரு ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் மாதிரி ஓகே அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு தகுந்தா போல் தன்னுடைய ஹைட்டை வந்து வேரியேஷன் மாற்றிக்கும் ஓகே இப்போ கோலார் ரீஜனில் எவ்வளோ சார் ஹைட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் ஹைட் விச் பிளேஸ் இஸ் கோலார் பாருங்கள் இந்த ஏர்த்தை வந்து சுற்றுது இல்லையா தன்னுடைய மைய அச்சு பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைய அச்சு பகுதி அதனுடைய ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி மூன்று டிகிரி மையாச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாய்வு கோடத்தில் இந்த பகுதி இந்த ரீஜன் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்படியே இந்த போலார் ரீஜனில் தான் சொல்கிறோம் இந்த போலார்
polar region la varum mari common earth surface la varum mari edanudaiya equator region la varum mari irukum appo idhu namak enna theriyudha troposphere abindra or layer ella edathiliyum ore maadhiriyana height vary height vandu kondirukadhu abdin solvaanga ore maadhiriyana height difference la irukadhu konja variation aagum abdin solirukanga okayla so ipo vandute moonume ovvoru region la irukum ஒவ்வொரு ஹைட்ல ஓகேங்களா தென் திஸ் லேயர் ஹைட் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் சம்மர் அது மட்டும் இல்லாம சம்மர் சீசன்லயும் ஹைட் வேரியேஷன் மாறும் விண்டர் சீசன்லயும் இதனுடைய ஹைட் வேரியேஷன் மாறும் அப்போ சம்மர் டைம்ல என்ன மாறும் என்ன எப்படி இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் விண்டர் சீசன்ல என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு காற்று அப்படின்றது எப்ப வந்து ஹீட் ஆகுதோ வெப்ப முடையுதோ அந்த காற்றின் மூலக்கூறுகள் மாலிக்கூல்ஸ் எல்லாம் விரிவடைஞ்சு காத்து ஸ்ப்ரெட் மேல போயிடும் இது பேசிக் கான்செப்ட் தியரி இந்த தியரி அப்படின்னா ஒரு லேண்ட் மாஸ் ஒரு இடம் வந்து சூடாகுதுன்னு அப்படின்னா ஒரு லேண்ட் மாஸ் கூட விட்டுறீங்க ஒரு பொருள் வந்து வெப்பம் அடையும் போது விரிவடையும் குளிர்காலத்தில் சுருங்கும் இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் இருக்கிற டோர் கூட பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலத்தில் ஒரு மாதிரி சாத் க்ளோஸ் பண்ணவே முடியாது அதே குளிர்காலத்தில் பொருள் கதவு சுருங்கிடும் அதை ஈஸியாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வெப்பப்படுத்தும் போது ஒரு பொருள் விரிவடையும் குளிர்ச்சி அடையும் போது சுருங்கும் இவ்வளோதான் பேசிக் கான்செப்ட் அப்போ காற்றுக்கும் அப்படி தான் சம்மர் சீசனில் அதனுடைய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அதிகமாக ஆகும் போது விரிவடையும் அதனால அதனுடைய ஹைட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் குளிர் காலத்தில் காற்றின் அழுத்தம் எடை அதிகமாக இருக்கிறதால இன்னும் அதிகமாக கீழே வந்துடும் வெயிட் தாங்க முடியாமல் ஸோ சம்மர் சீசனில் ஒரு மாதிரியும் விண்டர் சீசன்லேயும் ஒரு மாதிரி அதனுடைய ஹைட் வேரியேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக மாறும் ஓகே தென் வெதர் ஈவன் டேக் பிளேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை இந்த ட்ரோப்போஸ்பீரர் இந்த ட்ரோப்போஸ்பீரர் என்ன சொல்றோம் வானிலை நிகழ்வுகள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு பகுதி ஒரு லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் சார் அப்படி என்ன சார் இங்க வந்து வானிலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னும் கிடையாது இப்போ டெய்லி வந்துட்டு நம்ம சொல்றோம் ஓகே டெய்லி வந்துட்டு நம்ம வந்து சன் நியூஸ்ல பாக்குறது பாலிபர் நியூஸ்ல பாக்குறது ரேடியோல பாக்குறது இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கேட்கற முடியா இன்றைய காற்றின் வேகம் காற்றின் சுழற்சி புயல் தாக்குதல் வெப்பநிலை எப்படி இருக்கு நேற்று எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட இப்போ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம எதிர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேயர் தான் இந்த ட்ரோப்போஸ் பேர் அப்படின்ற லேயரில் இருந்து தான் எல்லா சம்பவங்களும் வானிலை சம்பவங்களும் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எல்லா வெதர் ஈவெண்ட்ஸுமே நம்ம எங்கிருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரோப்போஸ் பேயர் இந்த ட்ரோப்போஸ் பேயர் ஜீரோ இருந்து எயிட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது டெய்லி வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க இந்த ட்ரோப்போஸ் பேயர் வந்து தான் நமக்கு வானிலை அறிக்கைகள் தரப்படுகிறது ஓகே தென் எவ்ரி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் அபவ் நம்ம மேலே போக போக ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் என்னவாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு பேர் லேப் சிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க லேப் சிரேட் நார்மல் லேப் சிரேட் ஆர் லேப் சிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக 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 அதனுடைய டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு மேலே போகும்போது குளிர்ச்சியான ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து நம்மளால் உணரக்கூடியது உணர்றோம் ஸோ இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் எபவ் அப்படின்னு போகும்போது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் லெஸ் ஆகுது இல்லையா அது எந்த அடுக்கில் இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர் அப்படின்ற ஒரு லேயரில் தான் அது நடக்குது அப்போ அது எட்டு கிலோமீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் நம்ம போகிறோம் ஒரு மலை இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு இமயமலை எடுத்துக்குமே அதனுடைய எவரெஸ்ட் எடுத்துக்குமே எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் எட்நூறு மீட்டர் ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் ஒரு மலை இருக்குன்னு வைங்களா ட்ரோப்போஸ்பியர் எவ்வளோ ஹைட்டு நார்மலாக ஃப்ரம் தி அர்த் சர்ஃபேஸ் எயிட் கிலோமீட்டரா ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒரு பர்சன் மேலே ஏறுறாரு அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங்ஸ் உணர முடியும் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னும் குளிர்ச்சி அதிகமாகிறத உணர முடியும் அதுக்கு மேலே போக போக கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரும் அது வேறு விஷயம் ஓகே இப்போ இந்த லேப் சிலேட் எங்கே நடைபெறும் கிடையாது இந்த லேயர் தான் நடக்குது ஓகே தென் வெரி டென்ஸ் அட்மாஸ்பியரிக் லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்ஸோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அண்ட் ஸ்டடோஸ்பியர் இந்த நாலு ஸ்பியர்னு சேர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அழுத்தம் வந்து தாங்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர் தான் ஸோ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா அடுக்கலும் போட்டு ஒரு கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ட்ரோப்போஸ்
ஓகே அப்போ எழுபதும் எண்பது சதவீதமான காற்று கேசஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் இந்த ட்ரோப்போஸ்பர் இருக்கிறதுனால ரொம்ப டென்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த டென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த ட்ரோப்போஸ்பியருடைய பார்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பாட்டம் பார்டர் இன்னொன்று வந்துட்டு அப்பர் பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரோப்போஸ்பியரில் இருக்கிற ரொம்ப ஹையஸ்ட் பார்டர் டாப்பரில் யார் இருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரூப்போ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரோப்போ பாஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ டென்ஸ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் டென்ஸ் இருக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய அதனுடைய டாப்பர் பார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த ட்ரோப்போஸ் கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய பார்டர் என்ன லேண்ட் சர்பேஸ் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா அப்போது குளோப் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் லேயர் ட்ரோப்போஸ்பியரா ட்ரோப்போஸ்பியர் இருக்குல்லையா அப்போ இதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் விட்டு அடுத்த லேயர் போகிறோம் என்னது ஸ்டேட்டோஸ்பியர் போகிறோம் அப்போ ஸ்டேட்டோஸ்பியருக்கும் ட்ரோப்போஸ்பியருக்கும் இடையில் ஒரு லேயர் இருப்பார் அவர் தான் இந்த ட்ரோப்போ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய டென்ஸு டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ராக்டர் ஸ்டாட்டோஸ்பியர் பற்றி நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ரெண்டாவது லேயர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுவே நம்ம தமிழ் என்ன சொல்லுவோம் படையடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தென் இது வந்துட்டு ட்ரோப்போஸ்பியர் இல்லையா அப்போது இது வந்து ஒன்றாவது லேயர் இது நம்பர் டூ அப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த வயசில் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஒன்று பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது ஸ்டாட்டோஸ்பியர் இல்லையா சரி இந்த ஸ்டேட்டஸ் பயிர் எவ்வளோ ஹைட்டு வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த எர்த் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் எர்த் சர்ஃபேஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஹைட் வரைக்குமே இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சர் அப் டு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த லேண்ட் சர்ஃபேஸ் தென் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அப் இன் த ஸ்டாட்டோஸ் சாரி ஸ்டாட்டோ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னவாகுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் சர்வேஸ் இருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அபவ் வரைக்குமே ஒரு நார் நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்கு ஆனால் அந்த நார்மல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது எது வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் சரண்டர் இருக்கிற அந்த ஒரு லேயர் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கு மேலே போக போக இந்த ட்ரோப்போஸ்பியருடைய அப்பர் பார்டர்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அப்பர் பார்டர் என்ன இருக்கு ட்ரோப்போ பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்களா அந்த இடத்துல ஒரு நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் என்னவாகுது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஹைட்டு வரைக்கும் தான் அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் சாரி டிகிரீஸ் ஆகும் அதாவது உயிரம் மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்படின்றது எது வரைக்கும் எந்த லேயர் வரைக்கும் இது நடைபெறுது இந்த ட்ரோப்போஸ்பியர் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே அதனுடைய அப்பர் பார்ட்டில் பார்டரில் போயிட்டோம் அப்படின்னா அபவுட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே எப்படி இருக்கும் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படியே மெது மெதுவாக ரைஸ் ஆகிட்டே வரும் ஓகே தென் இந்த ஓசோன் ஃபவுண்ட் இந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியர் லேயர் அப்போ இந்த ஓசோன் எங்கே இருக்கு குறிப்பிட்டு இந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செகண்ட் லேயரில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இது திஸ் இஸ் ஓசோனோ ஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓசோனோ ஸ்பியர் அப்படின்னா ஓசோன் எந்த லேயரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ திஸ் இஸ் கால் ஓசோனோ ஸ்பியர் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷனில் கேட்கலாம் ஓசோன் வந்து எந்த லேயரில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு ல அஞ்சு லேயரில் நாலு லேயர் மிங்கிள் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்டஸ் பேரில் தான் இந்த ஓசோன் இருக்குது சரி இந்த ஓசோன் வந்து என்ன மாதிரியான நன்மைகள் ப்ளஸ் என்ன என்னுடைய ப்ளஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் யூவி ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குது உதாரணத்துக்கு அகச்சிவப்பு கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெட் ரேடியேஷன் வருது இல்லையா அது சொல்லலாம் இந்த அல்ட்ரா வயட் ரேடியேஷன் சொல்லலாம் புற ஊதா கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த புற ஊதா கதிர்கள் மேக்சிமம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா மனுஷங்களுக்கும் அல்லது சில உயிர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய சில நோய்களை கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்கின் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த தோல் புற்றுநோய் வர வைக்கும் கண் குறைபாடு வர வைக்கும் இந்த மெலனின் குறைபாட்டை வந்து ஏற்படுத்தும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கின் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்கின் டிசீஸை வந்துட்டு நமக்கு ஏற்படுத்தாமல் அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை சூரிய ஒளியிலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி நமக்கு ஒரு பியூரான ஒரு ரேடியேஷனை கொடுக்கறது த
த்ரீ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ த்ரீ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் ஓசோன் ஓகே இப்போது இதை வந்துட்டு அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்லேருந்து நம்மளை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ஓகே இப்போது திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஜெட் ஃப்ளை இந்த இடத்துல ஓசோன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஜெட்டு வந்து ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு பாதை வழியாகவும் இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இந்த இடத்த வந்துட்டு இந்த ஐம்பது இந்த ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் எப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணும் ட்ராவல் ஆகும் ஏன் சார் கீழெல்லாம் பறக்க முடியாதா ஏன் அதுக்கு மேலே எபோ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே ஜெட்டு பறக்க முடியாதா ஏன் அந்த ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸில் மட்டும் ஜெட்டு வந்து பறக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல காற்றின் வேகம் பார்த்திங்கன்னா ஜெட்டுக்கு வந்து ஒரு கன்வீனியண்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த குளோப் இருக்கு இல்லையா உலக வரைபடத்தில் இப்படி வந்து ஈஸ்ட்டு நான் வெஸ்ட் சைடு பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஏர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த விண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் சைடாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெட் வீட்டுனு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விண்டு வந்து என்ன பண்ணும் இந்த டைரக்ஷனில் வேகமாக வெஸ்ட்டிலேருந்து ஈஸ்ட் வரி நோக்கி வேகமாக வீசிகிட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த ஜெட்டு போச்சுன்னா இந்த ஜெட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த காற்று அந்த டைரக்ஷனில் நல்லா தள்ளி விடும் ஜெட் விண்டை அப்போது வெஸ்ட்டிலேருந்து ஈஸ்ட் சைடு போகிறது ஜெட்டு என்ன பண்ணும் ரொம்ப குறைஞ்சபட்சம் ஃபியூல் பயன்படுத்தி ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் போயிடலாம் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே போய் ரீச் ஆகிடலாம் அப்போது ஜெட் விண்டு வந்துட்டு அந்த காற்றில் ஒரு தடை இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராக ஸ்பீடாக போகணும் அப்படின்னா எது ரொம்ப உதவி உதவியாக இருக்குது இந்த ஓசோனில் எது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்போது இந்த ஸ்டேட்டோஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்துட்டு ஓசோன் லேயர் இன்னொன்று ஜெட் விண்டு உடைய அந்த வே ஓகேங்களா தென் ஒரு வேலை இந்த ஓசோன் இல்லை அப்படின்னு என்ன ஆகும் டேமேஜ் டு லைஃப் காசஸ் பை அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் இந்த ஓசோன் இல்லை அப்படின்னா இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் அப்படின்றது மனுஷன் என்ன பண்ணும் ஸ்கின் கேன்சரை வர வைக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸ்கின் கேன்சரை வர வச்சிடும் தென் ஓசோன் ஓசோனுடைய அனதர் ஷேப்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஆக்சிஜன் சொல்கிறோம் ஆக்சிஜனுடைய இன்னொரு வடிவம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ ஓசோனுன்றது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு இது ஒரு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் மற்றொரு வடிவம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ மற்றொரு வடிவம் தான் இந்த ஓசோன் பிகாஸ் ஓ டூ மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் திஸ் இஸ் ஒரு ஒரு பிராண வாயுன்னு சொல்லுவாங்க உயிர்கள் வாழ்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு வாயு ஓ டூ அதுவே ஓ த்ரீயாக இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் ஈக்குவல் ஓ த்ரீ ஏஸ் ஓசோன் ஓகே சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை ஓசோன் வந்துட்டு சம்மர் டைம்லேயோ இல்லை சம்மரில் வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் விட ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த ஓசோன் அந்த ஓசோன் ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எப்போ அந்த சம்மர் சீசன்லேயோ இல்லை சம்மர் தாண்டி வேறு அதிகபட்சமான வெப்பநிலை வரும்போது என்ன பண்ணோம் அது ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி சில நோய்களை மனிதனை தாக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆஸ்தமா அலர்ஜி தென் வீசிங் ப்ராப்ளம் மூச்சு திணறல் போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் இது இந்த ஓசோன் படலம் ஓசோன் லேயர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த குளோப் இருக்கு ஓசோன் இப்படி இருக்கு சன் ரேடியேஷன் அதிகமாக அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பொருளை வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஹீட் பண்ணும்போது வெப்பம் அடைஞ்சால் விரிவடையும் சொல்லி அப்போ இது ஃபுல்லாக ஏறு தானே ஆக்சிஜன் மற்றொரு மற்றொரு வடிவம் ஓசம் தானே அப்போ ஓசம் என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இன்னும் விரிவடையும் விரிவடையும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு பாண்டிங் உடையும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் சில டிசீஸ் மனுஷனுக்கு வரும் ஆஸ்தமா வீசிங் போன்ற பிரச்சனை வரும் ஒரு வேலை இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாமல் நார்மலாக இருந்ததுன்னா நோ ப்ராப்ளம் ஓகே தென் பாருங்கள் எக்ஸஸ் ஹீட் எக்ஸஸ் ஹீட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓசோன் அண்ட் காசஸ் டிசீஸ் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க இது முத முதல்ல ஓசோனை வந்துட்டு யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார்லஸ் ஃபேப்ரி முத முதல்ல ஓசோனை வந்து கண்டுபிடிச்சது சார்லஸ் ஃபேப்ரி தான் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் இது எந்த எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது மேக்சிமம் இந்த லேயில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஜெட் விம ஜெட் விமானம் பறக்குது ஓசோன் இருக்குது அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்லேருந்து வரக்கூடிய நோய்கள்லேருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக நீங்கள் இந்த ட்ரோப்போஸ்பேர்லேருந்து ஸ்டேட்டஸ் பேர் வரைக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தபடி நம்ம மீசோஸ் பேர் பற்றி பார்த்துருவோம் ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் எஸ்கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட் ஆப்போசிட் டு ஹோட்டல் லக்ஷ்மி பிரகாஷ் நியர் நிய